Antes de proceder a nuestro experimento, vamos a entender el principio de Arquímedes. Tenemos una probeta con 20 centímetros cúbicos de agua. Ese es el volumen de agua que tenemos disponible. Introducimos ahora un objeto en ese volumen de agua y notamos que el objeto desplaza 3 centímetros cúbicos de agua porque inicialmente teníamos 20 centímetros cúbicos de agua y ahora tenemos 23 centímetros cúbicos de agua con lo cual podemos concluir que el volumen de agua desalojado por el objeto es igual al volumen del objeto ¿Cuánto desalojó este objeto de agua? 3 centímetros cúbicos ese es el volumen de ese objeto entonces vamos a utilizar ahora una esfera con una esfera vamos a trabajar y una probeta agua también para calcular el volumen de esa esfera utilizando el principio de Arquímedes estás en física sin estrés Bueno, vamos a calcular el volumen de la esfera de manera analítica. Volumen de la esfera, 4 tercios de pi por el radio al cubo. Ok, vamos entonces a analizar lo siguiente. El radio es el diámetro sobre 2. Diámetro que hemos obtenido con la medida de la esfera, ¿no? Ese diámetro que hemos obtenido es 2.35 centímetros sobre 2 nos da como resultado 1.175 centímetros. Ese es el radio de la esfera. Le hemos colocado este color rosado porque aquí donde está R, radio, vamos a reemplazar por 1.175 centímetros. Volumen de la esfera, 4 tercios de pi. Y el radio, que es este valor, 1.175 centímetros elevado al cubo. Al utilizar la calculadora, vamos a usar la calculadora, pues veamos cuánto nos va a arrojar esto. Sería 4 tercios, 4 tercios, 4 sobre 3, y el número pi aquí, tenemos pi, y vamos a multiplicar eso por el radio, ¿no? El radio es 1.175 elevado al, elevado al cubo, igual 6.79 muy bien entonces aquí tendríamos el resultado 6.79 centímetros cúbicos que coincide coincide en mucha aproximación con el valor obtenido eh, por el volumen desplazado en la probeta que es de 6.7 centímetros cúbicos y con esto pues con, hemos demostrado que el principio de arquímedes permite obtener el volumen de un objeto determinado en función del volumen del agua desplazado por ese objeto, el volumen del fluido, que en este caso es agua. No olvides suscribirte, compartir y recuerda, estamos en Física sin Estrés.